നമസ്കാരം എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ലിച്ചാച്ചിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ റീഡിങ്സ് ഓൺ കേരളയുടെ ലാസ്റ്റ് ത്രീ ചാപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ എക്സാം ഓറിയൻറ്റ് റിവിഷൻ ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതോടു കൂടി നമ്മുടെ റീഡിങ്സ് ഓൺ കേരളയുടെയും എല്ലാ ചാപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെയും റിവിഷൻ നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇതുവരെയുള്ള വീഡിയോസൊക്കെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത തീർച്ചയായിട്ടും പ്ലേ ലിസ്റ്റിൽ പോയിട്ട് കാണാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അതേപോലെ തന്നെ ഈ ചാപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ഒക്കെയും ലൈൻ ബൈ ലൈനായിട്ടുള്ള ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷൻസ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മുടെ പ്ലേ ലിസ്റ്റിൽ പോയിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവർ തീർച്ചയായിട്ടും കാണാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ള ചാപ്റ്റർ മലയാളം സുഖ സെൽ റിട്ടൺ ബൈ ജീത്തായി അപ്പോൾ ഇത് നമുക്കറിയാം ഒരു ഫോം ടു ലൈൻസ് ആയിട്ട് കപ്ലറ്റ്സ് ആയിട്ടാണ് അത് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ആ ഓരോ കപ്ലറ്റ്സിനും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വേർഡ് ബൈ വേർഡ് എന്ന് പറയാം അങ്ങനെ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ആ ടു ലൈനിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കപ്ലറ്റിന് ഒരു ലൈനിൽ അതിൻ്റെ മീനിങ് പറയുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു റിവിഷൻ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ചുരുക്കിയിട്ടാണല്ലോ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് റിവിഷൻ വീഡിയോയിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഓരോ പോയിൻസും ഓരോ കപ്ലറ്റുകൾ അതായത് രണ്ട് ലൈൻസിൻ്റെ മീനിങ്ങിനെ നമ്മൾ ഷോർട്ടാക്കിയിട്ട് പറയുന്നതാണെന്ന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാം അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ആ പോയിൽ പറയുന്നത് ദർ ഇസ് നോ വേർഡ് ഫോർ ഡെസ്പയർ മലയാളം ഓർ മലയാളീസ് ഡോൺ ഡെസ്പയർ അപ്പോൾ ഡെസ്പയർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേർഡേ മലയാളത്തിൽ ഇല്ല എന്ന് അവർ പറയുന്നുണ്ട് അത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഡെസ്പയർ എന്നുള്ള വേർഡിന് പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള മലയാളം ട്രാൻസ്ലേഷൻസ് നമ്മൾ നോക്കുന്ന കേസിൽ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് മീനിങ് ആയിട്ട് എടുക്കാം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് മലയാളികൾക്ക് നിരാശ ബാധിക്കേണ്ട കാര്യമേ വരുന്നില്ല എന്നുള്ള രീതിക്ക് വളരെ പോസിറ്റീവായ രീതിയിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അതിനെ എടുക്കാവുന്നതാണ് You will certainly return to your mother tongue and culture, especially at night when you are not among strangers. അടുത്ത രണ്ട് ലൈനുകൾ പറയുന്ന കാര്യം നമ്മൾ പുറത്ത് പോയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ പഠിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴും നമ്മുടെ ചുറ്റും സ്ട്രേഞ്ചേഴ്സ് ആണ് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റ് ഭാഷ സംസാരിക്കുന്ന ആളുകളാണ് നമുക്ക് ഉണ്ടെങ്കിലും അവരുടെ ഇടയിലൊക്കെ നമ്മൾ ജീവിക്കുമ്പോഴും അത് കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ച് രാത്രി വീട്ടിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നാ പറയണം നമ്മുടെ മാതൃഭാഷയിലേക്ക് തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ച് വരണം എങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് അതിൽ എന്ത് ആ ഒരു എന്താ പറയുക നമ്മുടെ മദർ ടങ്ങിനോടുള്ള ഒരു അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ നമ്മുടെ ആ ഒരു സ്ഥാനമൊന്നും നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ ഒഴിവാക്കേണ്ട സിറ്റുവേഷൻ നമുക്ക് വരാതിരിക്കുകയുള്ളൂ അവർ അറ്റാച്ച്മെൻ്റ് എപ്പോഴും നിലനിർത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമ്മൾ രാത്രിയെങ്കിലും നമ്മൾ നമ്മളായി ജീവിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് നമ്മുടെ മുറിയിലേക്ക് എത്തുന്ന സമയത്തെങ്കിലും ആ സ്വന്തം മാതൃഭാഷയിലേക്കും സംസ്കാരത്തിലേക്കും തിരിച്ചു പോവുക എന്ന് കൂടെയാണ് അദ്ദേഹം ആ രണ്ട് ലൈൻസിൽ പറയുന്നത് ഇഫ് യു ആർ ഇൻട്രാക്ടിങ് ടു മച്ച് വിത്ത് അതർ ലാംഗ്വേജസ് യു ക്യാൻ യൂസ് മലയാളം ടു ഗെറ്റ് റിലാക്സേഷൻ ഇനി പറയുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് മറ്റുള്ള ഫോറിൻ ലാംഗ്വേജസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഒരുപാട് യൂസ് ചെയ്ത് അങ്ങ് ഭയങ്കര എന്താ പറയുക ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്ന സിറ്റുവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ബോറടിച്ചിരിക്കുന്ന സിറ്റുവേഷൻ ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം തിരിച്ച് നമ്മുടെ മലയാളത്തിലേക്ക് തന്നെ മാതൃഭാഷയിലേക്ക് തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും നല്ല റിലാക്സേഷൻ കിട്ടുമെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഓൾവേസ് ദ വിൽ ബി സം വൺ ടു അക്സെപ്റ്റ് യു വിത്ത് ഹൈ എസ് ടീം ഇൻ മലയാളം അപ്പോൾ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ മലയാളത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴും അവിടെ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ നിങ്ങളെ എന്ത് ചെയ്യാനുണ്ടായിരിക്കും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്വാഗതം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ ഇപ്പോൾ വെറുതെ സ്വാഗതം ചെയ്യല്ല വിത്ത് ഹൈ എസ് ടീം വളരെ നല്ല മാന്യതയോട് കൂട്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് എന്താ പറയുക ആദരവും ബഹുമാനവും ഒക്കെ തന്നുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളെ സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് അവിടെ ആളുണ്ടായിരിക്കും അതായത് ആ ഒരു നമ്മുടെ മലയാളത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു സംസ്കാരത്തിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ആരൊക്കെ വേണമെങ്കിലും അവിടെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും മലയാളികളാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും മലയാളം എന്ന ഭാഷയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ആരെ വേണമെങ്കിലും പുറത്തുനിന്നുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഭാഷയിൽ തന്നെ സംസാരിച്ചിരുന്ന ഒരാൾ മറ്റു നാട്ടിലേക്ക് പോയി തിരിച്ചു വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലൊക്കെയും വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ഹർദ്ദവുമായി തന്നെ കൈനീട്ടി സ്വീകരിക്കും എന്നുള്ള ഒരു ക്വാളിറ്റിനെയാണ് അവിടെ പറയാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് ഹിസ് ഫാദർ കൂടെ റിസൈഡ് ഫ്രഞ്ച് വാംസ് ഇൻ മലയാളം നമ്മുടെ റൈറ്ററുടെ ഫാദർ ഫാദറൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് ഫ്രഞ്ച് വാ
നമ്മൾ പറയുന്നത് അതേസമയം തന്നെ അതിനും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഓരോ ഭാഷയ്ക്കും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മുടെ ഭാഷയിലേക്ക് വേറൊരു ഭാഷയിലെ വർക്ക് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് തിരിച്ചറിയാതെ പോകരുത് നമ്മുടെ ഭാഷയുടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആ ഒരു എന്താ പറയുക ഡെപ്തും കാര്യങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ മനസ്സിലാവാതെ അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചറിയാതെ പോകാൻ പാടില്ല അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് തന്നെയായിരിക്കും അത്തരത്തിൽ മറ്റുള്ള വർക്കുകൾ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് നടക്കാതെ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ അതിന് കൊടുക്കുന്ന സമയത്തിൻ്റെ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങളും സ്വന്തം ഭാഷയിൽ രണ്ടുവരി എഴുതാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ചാലഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കേസാണെങ്കിലും അദ്ദേഹം നമ്മുടെ റൈറ്റർ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പോയിട്ട് തന്നെ എന്താണ് ഇംഗ്ലീഷിലും ഒക്കെ പഠിച്ച് വളർന്നിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തു പോയി പഠിച്ച് വളർന്നിട്ടുള്ള ആളാണ് അപ്പം അദ്ദേഹത്തെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫാദർ അല്ലെങ്കിൽ കുടുംബത്തിലുള്ള ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിലുള്ള ആളുകൾ മാതാട്ടങ്ങ് സംസാരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് തിരിച്ച് കോളേജിൽ നിന്നും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ രാത്രി വീട്ടിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴായിരിക്കും അദ്ദേഹത്തെ ഈ മദർ ടങ്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേഴ്സണൽ ലൈഫിലെ സിറ്റുവേഷൻ കൂടെ അതിനകത്ത് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എഴുതാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ചാപ്റ്റർ ഉള്ളത് അഗ്നി എന്നുള്ളതാണ് സിത്താരായ സേവിയിട്ടുള്ളതാണ് ഇത് വളരെ നല്ലൊരു ചാപ്റ്ററാണ് ഇത് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യം ഇത് നമ്മൾ വളരെ ഷോർട്ട് ആക്കിയിട്ടാണ് പറയുന്നത് വെൻ പ്രിയ വോസ് റിട്ടേണിംഗ് ഹോം ഫ്രം ഓഫീസ് ഇൻ ദ ഈവനിങ് ത്രീ മെൻ സ്റ്റോപ്പ്ഡ് ഹോർ നമുക്ക് അറിയാം പ്രിയ ഓഫീസിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു വരുന്ന സമയത്ത് മൂന്നാളുകൾ അവളെ തന്നെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് അതിലാരൊക്കെയാണ് പേരുകളൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഏതാണ് മൂന്ന് ആളുകൾ എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് അറിയണം കേട്ടോ വൺ വാസ് സഞ്ജീവ് ഒരാൾ സഞ്ജീവാണ് കൂറാന ടെലിഫോൺ ബൂത്ത് നിയർ നിയർ ഹർ ഓഫീസ് ഹർ ഓഫീസാണ് അവരുടെ ഓഫീസിൻ്റെ പ്രിയയുടെ ഓഫീസിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ടെലിഫോൺ ബൂത്ത് നടത്തുന്ന ഒരാളാണ് സഞ്ജീവ് ദാദ വാസ് രവി മറ്റാൾ രവിയാണ് ഹൂം ഷി ഹാഡ് സ്ലാപ്ഡ് വെൻ ഹി ഹാഡ് ട്രൈ ടു മിസ് ബിഹേവ് ഹർ വിത്ത് ഹോ ഇൻ ദ ബസ് ബസ്സിൽ വെച്ച് അവളോട് മോശമായിട്ട് പെരുമാറാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് രവി എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഇയാൾക്ക് അവളെ നിന്ന് അടിയൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ദ തേർഡ് വൺ വാസ് എ യങ് മാൻ ഹൂസ് മൊസ്റ്റാഷ് ഹാഡ് നോട്ട് ഇയർ സ്പ്രൗട്ട് മീശ പോലും മുളയ്ക്കാത്ത ഒരു ചെറിയ ഒരു പയ്യനായിരുന്നു മൂന്നാമത്തെ ആളെന്ന് പറയുന്നത് ദ റേപ്ഡ് ഹർ ഈവൻ വിത്തൌട്ട് കൺസിഡറിങ് ഷീസ് ഹാവിങ് മെൻസ്ട്രേഷൻ അപ്പോൾ അവൾ അവളുടെ പീരിയഡ്സിലായിട്ട് പോലും എന്ത് ചെയ്യണം അവരതുപോലും എന്താ പറയുക മൈൻഡ് ചെയ്യാണ്ട് അവളെ തന്നെ വളരെ ബ്രൂട്ടലായിട്ട് റേപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ് ഈ ഒരു സ്റ്റോറിയിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഷീ വോണ്ട് ടു ടേക്ക് റിവെഞ്ച് ഇൻ ഹർ ഓൺ വേ അപ്പോൾ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ അവൾക്ക് അവളുടേതായ രീതിയിൽ റിവെഞ്ച് എടുക്കണമായിരുന്നു പോലീസിന് കേസ് കൊടുക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ കോടതിയിൽ കയറ്റുമോ അല്ലെങ്കിൽ അവർ കൊല്ലുമോ അങ്ങനത്തെ രീതികളൊന്നും അല്ല അവളോട് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ നിന്നൊക്കെ തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിലാണ് ഇത്തരത്തെ ഒരുപാട് കേസുകൾ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും സിനിമകളിലും അല്ലെങ്കിൽ റിയൽ ലൈഫിലൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും പലതരത്തിലുള്ള റിവെഞ്ചുകൾ എടുക്കുന്നത് പക്ഷെ അതിലൊന്നും എന്ത് സംഭവിക്കുന്നില്ല അതിൽ അതില്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു രീതികളിൽ നിന്നൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള രീതിയാണ് നമ്മുടെ പ്രിയ എവിടെ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക അപ്പം എന്തൊക്കെയാണ് മൂന്ന് പേരോടും അവർ ഏത് രീതിക്കാണ് പ്രതികരിക്കുന്നത് റിവെഞ്ച് എടുക്കുന്നത് എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കുക കേട്ടോ ദ യങ് മാൻ കെയിം ടു ഹർ ഹൗസ് ദ ഫോളോയിങ് ഡേ ആൻഡ് അപ്പോളജൈസ് ടു ചെറിയ പയ്യൻ എന്ത് ചെയ്തു ഓൾറെഡി പിറ്റേ ദിവസം തന്നെ അവളുടെ വീട്ടിൽ വന്ന് അവളോട് ക്ഷമാപണം നടത്തുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു കേസ് അവിടെ തീരുകയാണ് ടു ടേക്ക് റിവെഞ്ച് ഓൺ സഞ്ജീവിന് സഞ്ജീവിൻ്റെ കേസാണ് പറയുന്നത് ഷി ടോൾഡ് ഹിം ഹി വാസ് എ മാൻ ഹു കുഡ് നോട്ട് സാറ്റിസ്ഫൈ ദ സെക്ഷൽ ഡിസയേഴ്സ് ഓഫ് എ വുമൺ ദിസ് വാസ് എ ഗ്രേറ്റ് ഇൻസൾട്ട് ഫോർ ഹിം അവനോട് അല്ലെങ്കിൽ സഞ്ജീവിനോട് അവൾ റിവെഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു സ്ത്രീയുടെ സെക്ഷൽ ഡിസയർ പോലും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു പുരുഷനല്ലേ നീ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവൻ്റെ ആ ഒരു എന്താ പറയുക ആ ഒരു പുരുഷത്വത്തിനെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവനെ അത്രയും ഇൻസൾട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് അവൾ സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവനെ അങ്ങനെ തളർത്തുകയെന്ന് പറയുള്ളൂ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഒക്കെ ഭാഷയിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രതികരണമായിരുന്നു അവളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ കാണുമ്പോഴൊക്കെ ഒരു പുച്ഛഭാവമായിരുന്നു അവളുടെ മുഖത്തുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതൊക്കെ എന്താ പറയുക മാനസികമായിട്ട് അയാളെ
അപ്പം ഇത് നമ്മൾ കാര്യമായിട്ട് ഇനി ഇപ്പോൾ സെപ്പറേറ്റായിട്ട് പറയേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോയിൻസും കാര്യങ്ങളും തന്നെയാണ് അതിൽ നമുക്ക് എന്താ എഴുതാം എന്താണ് അതിൻ്റെ സ്റ്റോറി ലൈൻ തുടക്കത്തിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് മൂന്ന് ആളുകൾ ആരൊക്കെയാണ് മൂന്ന് ആൾ കൃത്യമായിട്ട് അറിയാനായിട്ട് മൂന്ന് പേരുടെയും അത് രണ്ട് പേരുടെ പേരും മറ്റേതൊരു യങ് മാൻ ആണെന്നുള്ള കാര്യം അതേപോലെ തന്നെ മൂന്ന് പേരോടെ ആൾ എങ്ങനെയാണ് റിവെഞ്ച് ചെയ്യുന്നുള്ളതെന്നുള്ള കാര്യം അതേപോലെ തന്നെ എങ്ങനെയാണ് അതായത് ആ ഒരു മെൻസ്ട്രേഷൻ ടൈമിലായിട്ട് പോലും അവളെ റിപ്പ് ചെയ്തു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ക്രൂരതയാണ് അവിടെ എടുത്ത് കാണിക്കുന്നത് അപ്പം ആ ഒരു പോയിൻസ് ഒക്കെ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ തന്നെ എഴുതാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാം അപ്പം ഇതിൽ ഓരോരുത്തരും അവൻ എന്താ പറയുക രവീനെ രവി അവളെന്നെ രവീനെ അവളെ സ്ലാപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മുന്നേ ബസ്സിൽ വെച്ചിട്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു റിവെഞ്ച് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അവൻ അവളെ റിപ്പ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അതേപോലെ മറ്റേ ആളെ ടെലിഫോൺ ബൂത്ത് നടത്തുന്ന ഒരാളാണ് അവളുടെ അടുത്ത് തന്നെ ഓഫീസിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ ആ കാര്യങ്ങൾ കൊടുക്കുക അതേപോലെ തന്നെ മറ്റേ പയ്യൻ്റെ കാര്യം അതേപോലെ തന്നെ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് പിന്നെ ഇവരുടെ അടുത്ത് ഓരോരുത്തരുടെ അടുത്തും എങ്ങനെയാണ് അവൾ റിവെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഒരാളേനെ അവരുടെ ആ ഒരു എന്താ പറയുക ഇൻഫീരിയോറിറ്റി കോംപ്ലക്സ് അടുപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടും മറ്റേ ആളുടെ അടുത്ത് ആ ഒരു അവർ അയാളെയും കൊണ്ട് അവളെയെ പ്രണയിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലേക്കും അതേപോലെ തന്നെ മറ്റേ ചെറിയ പയ്യൻ പിന്നെ എന്തായാലും ഓൾറെഡി വന്നിട്ട് അവളുടെ അടുത്ത് ആ ഒരു ക്ഷമാപണമൊക്കെ നടത്തി പോയ കേസ് അങ്ങനത്തെ ആ പോയിൻസ് എല്ലാം ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വേണം എങ്ങനെയാണ് അവൾ അവളുടെ ആ ഒരു റിസൾട്ടിലേക്ക് എത്തിയത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പറയാനായിട്ട് ഇനി അടുത്ത ചാപ്റ്റർ പിക്ചേഴ്സ് ഡ്രോൺ ഓൺ വാട്ടർ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ എഴുതിയിട്ടുള്ള കേസ് അച്യുതാനന്ദനാണ് ഇത് കുറച്ച് നമുക്ക് സെക്ഷൻ സെക്ഷൻ ആയിട്ടാണ് ഇതിനെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഡ്യൂറിംഗ് ഫ്ലഡ് അല്ലെങ്കിൽ ആഫ്റ്റർ ഫ്ലഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ടാക്കി തിരിക്കാം ഒന്ന് ആ ഫ്ലഡ് നടക്കുന്ന സമയത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കുറച്ച് ഇൻസിഡൻസ് ആണ് ആദ്യത്തെ കുറച്ച് സെക്ഷനിൽ പറഞ്ഞത് ലാസ്റ്റ് സെക്ഷൻ പറയുന്നത് ആ ഒരു വെള്ളപ്പൊക്കത്തിനൊക്കെ ശേഷമുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻ അതിനെ ജസ്റ്റ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി തിരിച്ചു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ ഇത് ഓൾറെഡി ആക്ച്വലി ആ ഡ്യൂറിംഗ് ഫ്ലഡും ആഫ്റ്റർ ഫ്ലഡും ഒന്നും നമ്മുടെ ടെക്ഷനകത്ത് ഇല്ല എന്നുള്ളത് ഓർക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആസ് വി ലുക്ക് ഓൺ എന്നുള്ള സെക്ഷനിൽ എന്താണ് പറയുന്നത് വോട്ട് ആ കംസ് ഇൻ ലൈക്ക് എ ലോങ് നോൺ നെയ്ബർ അത് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഒരു ഒരുപാട് പരിചിതമായിട്ടുള്ള വളരെ പരിചിതമായുള്ള സുപരിചിതമായിട്ടുള്ളൊരു അയൽവാസിയെ പോലെ ആയിരുന്നു ഇടിച്ചു കയറിയിട്ട് ആ വെള്ളം വീട്ടിലേക്ക് വന്നത് എന്നുള്ള ഒരു ടേം യൂസ് ചെയ്യുക കേട്ടോ എക്സാമിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നന്നായിരിക്കും അത് ഇറ്റ് എൻ്റേർഡ് ത്രൂ ദ ഗേറ്റ് ടു ദ സ്റ്റെപ്സ് ആൻഡ് ടു ദ ഡ്രോയിങ് റൂം ആൻഡ് സ്റ്റോർ റൂം അങ്ങനെ ഓരോരോ റൂം ആദ്യം ഗേറ്റിൽ വന്നു സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് കിടക്കുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് ഡ്രോയിങ് റൂമിലേക്ക് പിന്നെ സ്റ്റോർ റൂമിലേക്ക് അങ്ങനെ അങ്ങനെ അകത്തേക്ക് വെള്ളം കയറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ ആ ഒരു സെൻറ്റൻസ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് കാണാതെ പഠിച്ച് നിങ്ങൾ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കോട്ട് ചെയ്ത് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ നല്ലതായിരിക്കും സോറി നോ വർ എൽസ് ടു ഗോ സോറി എനിക്ക് പോകാൻ വേറെ വഴിയൊന്നില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നതെന്നുള്ള ശരിക്കും കേട്ടാൽ നല്ല രസമുള്ള ഒരു ഒരു ലൈനാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതങ്ങനെ കാണാതെ പഠിച്ച് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കോട്ട് ചെയ്ത് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ് ഇറ്റ് എൻ്റേഴ്സ് എ കിച്ചൺ ആൻഡ് ഡേവോസ് വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് സീസ് അടുക്കളയിൽ പോകുന്നു അവിടെ പോയിട്ട് എന്താ വെച്ചാൽ കിട്ടുന്നതൊക്കെ വിഴുങ്ങുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് അതൊക്കെ ആ ഒരു എന്താ പറയുക നമുക്കൊരു പേഴ്സോണിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അവിടെ കൊടുക്കാവുന്ന കാര്യമാണ് ഇറ്റ് ഗോസ് ടു ദ ബെഡ്റൂം ആൻഡ് സ്ട്രെച്ചസ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ബെഡ്റൂമിൽ പോകുന്നു അവിടെ പോയിട്ട് എന്താ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ നല്ലതായിട്ടൊന്ന് നീണ്ട് നിവർന്ന് അവർ അവിടെ നമ്മൾ പറയില്ല മനുഷ്യ നമ്മളൊക്കെ റൂമിലകത്ത് പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ കിടക്കാനുള്ള ഒരു തയ്യാറെടുപ്പ് നടത്തുമല്ലോ ആ ഒരു രീതിക്കൊക്കെയുള്ള രൂപമാണ് അവിടെ വെള്ളത്തിന് അവർ കൊടുക്കുന്നത് ഇറ്റ്സ് കെയേഴ്സ് ദ റെസിഡൻസ് വിത്ത് ഇറ്റ്സ് എക്സ്പോസ് മസിൽസ് എന്നിട്ട് അവരുടെ മസിലൊക്കെ കാണിച്ചിട്ട് ആ വെള്ളം എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് വീട്ടിലുള്ള ആളുകളെ പേടിപ്പിക്കുന്നു ഫൈനലി ദ പീപ്പിൾ ഡിസൈഡ്സ് ടു ലീവ് അവസാനം പേടിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ് ഈ ഒരു ആരാണ് ലൈക്ക് എ ലോങ് നോൺ നെയ്ബർ എന്ന് അവൻ സുപരിചിതനായിട്ടുള്ള ആ ഒരു നെയ്ബറിനെ പോലെ കടന്നു വന്ന വെള്ളപ്പൊക്കത്തിന് അങ്ങനെ വെള്ളത്തിനെ പേടിച്ചിട്ട് ആ വീട്ടിലുള്ള ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് പോവാനായിട്ട് തീരുമാനിക്കുകയാണ് അതാണ് ആസ് വി ലുക്ക് ഓൺ എന്നുള്ള സെക്ഷനിൽ പറയുന്നത് പിന്നെ ദ ബോട്ട് എന്നുള്ള സെക്ഷനാണ് എ സിക് മദർ പ്രഗ്നന്റ് ഡോട്ടർ ആൻഡ് എ സൺ ക്വാറൽ
സോറി റിമെമ്പേഴ്സ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ ഹിസ്റ്ററി അപ്പം ആ ഒരു വെള്ളത്തിനടിയിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയുടെ സ്ലേറ്റിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അപ്പം ആ സ്ലേറ്റ് അതിൻ്റെ അതെങ്ങനെയാണ് പരിണമിച്ച ആ ഒരു സ്ലേറ്റിൻ്റെ രൂപത്തിലേക്ക് എത്തിയതെന്നുള്ള ഹിസ്റ്ററി ഒക്കെ അവിടെ കിടന്ന് ആലോചിക്കുകയാണ് ഇറ്റ് ഇസ് തിങ്കിങ് തിങ്കിങ് ഓഫ് ക്രിയേറ്റിംഗ് എ ന്യൂ യൂണിവേഴ്സ് പുതിയൊരു യൂണിവേഴ്സ് തന്നെ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് അത് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ദ സ്ലേറ്റ് സ്പ്രെഡ്സ് ഒപ്റ്റിമിസം വളരെ നല്ലൊരു ഒപ്റ്റിമിസം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ശുഭാപ്തിവിശ്വാസമാണ് ആ ഒരു സ്ലേറ്റ് അവിടെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഒപ്റ്റിമിസത്തിൻ്റെ ആണ് അവിടെ വരുന്ന ഇമ്പോർട്ടൻസ് അതേപോലെ തന്നെ തിങ്കിങ് ഓഫ് ക്രിയേറ്റിംഗ് എ ന്യൂ യൂണിവേഴ്സ് പുതിയൊരു പ്രപഞ്ചം തന്നെ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ആ ഒരു സ്ലേറ്റ് അവിടെ ചിന്തിക്കുന്നത് എന്നുള്ള പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് ആ ഒരു സെക്ഷൻ അവിടെ വരുന്നത് ഇനി ലാസ്റ്റ് സെക്ഷനാണ് ആഫ്റ്റർ ഫ്ലഡ് എന്നുള്ളതാണ് സ്ലാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് ചെളി എന്നുള്ള ഒരു മീനിങ്ങിൽ വരുന്ന സെക്ഷനാണ് അപ്പം ചെളി അടിഞ്ഞ് കിടക്കുമ്പോഴാണ് ഈ വെള്ളമൊക്കെ ഇറങ്ങി കഴിയുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ അറിയുക അതിൻ്റെ അടിയിൽ എത്രത്തോളം ചെളി ഉണ്ടെന്ന് അപ്പോൾ ആ ഒരു വെള്ളമൊക്കെ ഇറങ്ങി ആ ഒരു ഫ്ലഡൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമുള്ള സിറ്റുവേഷനാണ് പറയുന്നത് ദ സ്ലാഷ് ഗ്യാതോഡ് ഇൻ ദ ഹൗസ് ബിക്കേം സോളിഡ് ആ വീട്ടിനകത്തേക്ക് കയറിയ ചെളിയൊക്കെ വെള്ളമൊക്കെ ഇറങ്ങി പോയത് കൊണ്ട് നല്ല ഉറച്ച് കട്ടായിട്ടുണ്ട് ചിൽഡ്രൺ റേസിംഗ് ടു ഗ്യാദർ ഫ്ലവേഴ്സ് ഇൻ ദ ഫീൽസ് ഫീൽസിലൊക്കെ ഫ്ലവേഴ്സ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ആ ഫ്ലവേഴ്സ് പറിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുട്ടികളൊക്കെ ഓടി നടക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാം ദർ ആർ പാരൻസ് യെല്ലോ ബട്ടർഫ്ലൈസ് ഗ്രേസിംഗ് ഹൗസ് മെൻ ആൻഡ് ബൾസ് ബുൾസ് അത്തരത്തിൽ പക്ഷികളും അതേപോലെ മനുഷ്യന്മാരും കർഷകരും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി നടക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഫാമേഴ്സ് ആർ ബാക്ക് ടു വർക്ക് കർഷകരൊക്കെ പണിക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്താണ് കൃഷിയൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ സിറ്റുവേഷൻ ആണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് ഇറ്റ് ലുക്സ് ലൈക്ക് ദ ഫേസ്റ്റ് ഫെർട്ടൈൽ ഡേ ഓഫ് ദ എർത്ത് അപ്പോൾ ആ ഒരു ലൈനാണ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന സ്ഥലം അപ്പോൾ എന്താണ് ഫേസ്റ്റ് ഫെർട്ടൈൽ ഡേ ഓഫ് ദ എർത്ത് ആ ഭൂമിയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ഫെർട്ടൈൽ ഡേ ആയിട്ടാണ് നമുക്കതിനെ കാണാൻ സാധ്യത എന്താ എല്ലാം നമുക്കൊരു പറയാൻ സാധിക്കുക ഒരു പുതിയ തുടക്കം എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും ഒരു പുനർജന്മമാണ് ഭൂമിയുടെ എന്നോ അങ്ങനെയൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു സെക്ഷൻ അവിടെയും വളരെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും അവസാനിച്ച് പുതിയൊരു തുടക്കത്തിലേക്ക് പോകുന്ന ഭൂമിയെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു നാടിനെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സ്ഥലത്തിനെ നമുക്ക് അവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി അതിൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റൻ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രൈബ് ഹൗസ് അച്ചിതാനന്ദ യൂസേഴ്സ് ദ ഡേ യൂസ് as a metaphor for social and ecological concerns social concerns endakeyanu idile parayunnathu alle adhe pole thane ecological concerns endakeyanu nanu parayunnathu അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് തുടക്കം നമ്മുടെ ഫ്ലഡിനെ കുറിച്ച് നമ്മുടെ ഒറിജിനൽ ഫ്ലഡിനെ കുറിച്ചുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണമെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ നല്ല അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അതിനെ എക്കോളജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കൺസേൺസിനെ കുറിച്ച് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ആ ഒരു അതിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് എനിക്ക് പോകാൻ വേറൊരു സ്ഥലം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് എന്ന ആ ഒരു വെള്ളം അകത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ പറയുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ ലൈൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് വെള്ളത്തിന് പോകാൻ വേറെ സ്ഥലം ഇല്ലാത്തത് കാരണം എല്ലാവരും എന്താണ് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ ആ ഒരു സിസ്റ്റം സിസ്റ്റം അനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ സിറ്റികളുടെ ഒക്കെ ഒരു രൂപം നമുക്കറിയാം ബിൽഡിങ്സും അല്ലെങ്കിൽ നിലം മുഴുവൻ കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്തിട്ടും ടൈലിട്ടിട്ടും എല്ലാം കൂടെ ഏറ്റവും വെള്ളത്തിൽ ഒഴുകി പോകാനോ അല്ലെങ്കിൽ മണ്ണിലേക്ക് ഇറങ്ങാനോ സമുദ്രത്തിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് ഒരു സ്ഥലവും ഇല്ല അതിനെയാണ് ആ ഒരു ലൈൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എനിക്ക് പോകാൻ വേറെ വഴി ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ വരുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെ ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു സിസ്റ്റത്തിന് നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക ആ വാട്ടറിനെ എങ്ങനെയാണ് ഡീൽ ചെയ്യേണ്ടത് ആ രീതിക്ക് ഡീൽ ചെയ്യാതെ വെറുതെ എന്തെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും എന്താ പറയുക ഡെവലപ്മെൻറ്റിൻ്റെ പേരിൽ കുറേ ബിൽഡിങ്ങുകളോ അല്ലെങ്കിൽ കുറേ മണ്ണിട്ട് നിരത്തിയും കൊണ്ടോ അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നു ഉണ്ടാവുന്ന ആഫ്റ്റർ എഫക്റ്റുകൾ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് സൈഡിൽ കൂടെ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാതെ വീണ്ടും ഇതേ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ ഡെവലപ്മെൻറ്റിൻ്റെ പേരിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സിസ്റ്റത്തിനെയാണ് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ പ്രളയം വരുന്ന സമയത്ത് അപ്പോഴേക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഡാംസ് തുറന്നു വിടേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ വരു